take a look. Here is iPhone 10. Now, unlocking it is as easy as looking at it and swiping up. And, you know, let's try that again. Ho, ho, ho. Let's uh, go to back up here and get right in. So here we are, and you see this expansive display. It's just a beautiful canvas for all of your content and your gestures. Itulah momen saat Vice President Apple, Craig Federi, sempat gagal unjuk keunggulan Face ID alias fitur pemindai wajah di iPhone X. Ia bahkan mengambil iPhone X cadangan hingga akhirnya fitur Face ID bisa berfungsi. Meski akhirnya berhasil dan fitur berjalan tanpa gangguan, momen ini jadi perkujingan di kalangan media dan netizen. Ada yang meragukan kecepatan dan fungsi keamanan Face ID, ada pun yang memuji teknologi ini. Sejumlah analis menilai, kegagalan demo Face ID bukan menjadi patokan jika produk unggulan iPhone X ini akan gagal di pasaran. Sebab, pesona dan peminat setia iPhone di seluruh dunia sudah terbentuk. Apalagi kini, iPhone X mengusung layar penuh, menanggalkan tombol home fisik, menggantikan Touch ID, dan beralih ke Face ID yang diklaim lebih aman.